never wanted to go watch Kyle's rugby games because I was so scared that he got, we will get hurt and I couldn't handle the fact that he will get hurt. So I didn't go a lot. That Saturday, around about something to six in the afternoon, I got a phone call and Robin said to me, Auntie Shirley, Kyle got hurt. We're on our way to the hospital now. We're in the ambulance on our way to the hospital. What did they say was wrong? He, he got a bad hit in his neck on the right side. So I've known Kyle for 18 years. We started high school together. Um, and right through after we finished school, we've always stayed in contact. Um, and since May this year, we, we entered into a romantic relationship, if you can call it that, yeah. Um, yeah. One of his mates asked him, hey Kyle, are you okay buddy? And he says, and he says, Kyle turned and walked into the opposite direction. And he thought immediately something was wrong. And then Kyle collapsed. That is when he got the, the stroke. When he got there, he was, wasn't good, but he was still talking. In and out on a slight coma type of thing, deep sleep. Um, Auntie Shirley and I were singing some hymns, um, and after she left, I'd read him some Bible verses, and um, I still told him, I asked him, um, did you hear what I said? Because I read him Jeremiah 29, verse 11, and I said, do you know the Lord has a plan for your car? He said, yes. I said, you're going to be okay? He said, yes, thank you. After that, things happened so fast. So what was the last words he, he what did he say to you? What, what was the last words he, he spoke? Sunday evening, 11 o'clock, I went in there and I said to him, hi boy, um, you must sleep now, you must rest. I'm not going home, I'm going to be right next door, I said to him. <laughs> and, and I said, um, just remember, I love you very much. And he looked at me and he said to me, oh, I love you too, mommy. Not knowing that was the last words he uttered to me, he said to me. Monday morning, they operated on him. The operation was a success. The brain operation? The brain operation. They cut on his right side. They cut the part of his skull. And we thought it was OK because his vital signs showed everything was fine. That and, but the Tuesday morning, they did test. And then they said, the brain Normally, our normal brain is supposed to be on like 10%, but his was 45%. And then, that was a Tuesday morning, and that was when they declared him brain dead. It was about half past eight in the morning, and that was a big blow. I... Yes, and then when everything was just not good at the time, um, it was very hard for me. I can just understand, I know. And hard for my sisters, everybody it was there. How did you feel emotionally when, when, you, when you had to say goodbye to him? It was it's still actually quite... It's still hard to think about it. Um, when we were at the hospital, we were, since the time that we were told that his brain stem dead, we, it was like a constant farewell. So every time we went to see him, like you tried to get the closure, but it just doesn't seem to come. Like it was extremely hard. They wanted to know what I'm going to do because they wanted to switch the machines off. Oh, my word. And 
But because Kai was young, he was fit, he was healthy, um, they came up with this, with the organ donating. And then when they asked, when we met up in the, in the special room there, I, they asked me, asked me if we're gonna, if we're gonna donate his organs. So I said, um, I'm gonna leave that decision to his brother, sister, and Robin. The, between the three of them, they can decide. And whatever they decide, I will go with it. We just looked at each other. And at the same time, we just like, said, yes, we, we agreed to it. Because he was, that's how I was. Kyle was always there. He was the type of person who always helped other people. And his words were, this is what Kyle would have wanted. So yes, I think mommy, we're gonna do that. And I think, no, I know. The four people, the recipients, um, knowing his heart, his liver and his kidneys, saved four lives. And, and, and at the time, after, say after Thursday, when they removed his organs, and the organs went to Joburg and Durban, it was as if I was at peace for a while, knowing that his heart is beating in someone's body. And he had a very rare blood type. And I was always think, I was thought, always thought that that four people wouldn't have had the chance. When that came to my mind, Kyle was my hero, still is. I hate talking about Kyle in the past tense. Mm. It's, it's all um, right, it's all right. <laughs> but yeah, he was my hero and always will be because of that. Die route van die organe moet zekerlijk aangetekend wees in journale wat hier niet te lezen is nie. Karl Baans het tragische dood en die besluit van die familie om die organe te skenk, open een nieuwe leven vir baie. Nieren wat weer een kans vir lewe gee, longe, lever en selfs retina wat vir blindes weer een kans gee om te sien. Ek gaan die routes van die organe tot aan die uithoeken van die land besoek en verneem hoe Karl Baans toch weer manifesteer in mense wat een nieuwe leven gegin is. Op die Kaapse vlaktes woon Brenda Witboi. Het hulle gesê, jy gaan dood as jy nie die nie kry nie? Ja. Het hulle dit gesê? Hulle het vir my gesê, iets... Ek moet een heer kan kry, bykos my weins is te moeilik om een fessulas te gedoen wat om my kar is. En het jy net geleen nie by die huis, kon jy nie opstaan nie, was dit baie moeilik? Somtijds ja, het is ek moeilik om op te staan, maar dan forceer ek vir myself om op te staan om iets te doen vir myself. Toe die groe dag, een oproep. Daar is een nieuw verhaal, Kyle Baans in hier. Haar leven neem inderdaad een ander wende. Een nieuwe toekomst vir haar en Kyle. So na ma as ek niks. Waar my ma, lang my ma in die wereld is, en ek maar dankbaar was vir God. Is die God dat my ma in die leven is, my ma. Sê vir my, hoe het jy die aand gevoel die jy ma nie van hier gekry? Hy was opgemaak, maar hy bly my nie. I was happy with my hand and let me stand in my face. I was happy to wake up and stand in my face. I was very happy with my hand. I was very happy with my hand. Everything that happened to me, as my hand was up and I was thinking, hey, what happened to me with my hand? But now what happened to me, now what happened to me, a happy person, a happy person, a happy person, and I with my hand, a happy person, I feel like that. Hoe dat is in dat kantoor van mij. Maar toen, jij zei jij was joyful. Ja, ik was joyful. Ja, ik was. Ik heb jij voor die mensen ge, je gedanst. 
Ik heb gisteren keer hier. Is het? Blij om jou te ontmoeten. Nee? Nee. Brave vrouw. En nou weer eens een andere route. Kaal Baans route. Nog een Kaal Braans route. Hier een keer van Kaapstad en volg maar net die tuinroute tot in Plettenberg Baai. Waar ik met Veronica Alexander ga praten. Veronica Alexander is leven met ook een nieuwe wending geneem nadat zij een neer van Kaal Baans ontvang het. Ik kon gesterf het negen jaar terug. Want de dokter van mij gesê, Veronica, jou een voet is in die graf toe wakker, bij kom. Dus my, jy was met die een voet in die graf. So, ek het amper basis, ek maar sê, ek was, amper die, ek het amper die leven verlaat. Ja, ja, ek het, daar was een stadium voordat sy, soos sy gisteren net my houding gemaakt het, daar, toe sê, in Nijsna kom, um, en die dokters ons laat weet, ons sal maar moet. Dit was nogal een neer die avond, die nacht, het hulle vir ons oplik kom. En ons het onmiddellik gegaan. En sy het, ja, sy was daar gekoppel met drade en alles daar, die sierstof. En dit het nie goed gelijk nie. My sister was nog op pad in die gang af, maar ek het net geheim. En ek het nog nooit meer gehoor. Het jy vir jou maar tot ziens gesê? Nee, ek wou nie. Maar ek het in die koma gegaan en uitgekom, ingegaan en uitgegaan. Maar as jy sê, dit gebeur as een volg van die meer versaking moes noem. So, jy kan sterf in die tyd, kan jy sterf as jy in die diep koma gaan. Ek sal gemakkelijk wees om te gaan, want ek was van 9 jaar, van 9 jaar was ek eindelijk op dialyse. Maar nou wil ek terugkom by die wonderlijke dag. Ek het die wonderlijke dag wiet vir jou gebel om vir jou te sê, waar was jy, toe jy gehoor het, daar was een hier beskikbaar vir jou? Ek was by die huis. Ek was nog die avond bezig om roeties te maak. Ons love roeties, want sy maak het net soos een keer as krikkeljaar of so. Maar as sy het maak, dan is het ek soos exciting vir ons. En dan maak sy altyd hoop. Dit was soos na 7 voor 8. In die avond? Dit was voor 8, ja. En voor net gelei en Gewoonlik laat die sisters by die hospitaal vir jou weet. Ek sê, Veronica, as jy gereed om te gaan, ek vir aan die sister, want hoe moet ek nou gaan? Verduidelik wie vir my recht, wie vir my en jy recht om te gaan, of moet ek jy maar wees skakel, jy het een neer gekry. Ek sê, die sister, ek kan nie waar wees. Jy sê, o, toe my ga jy oor een rikkie bejaal. Ek sê, die sister is fijn, ek gaan, ek is gereed, ek sal gaan, ek sal gaan. En ek was so een jitterie gewees, ons moet by die huis uitkom, en ek gaan met pakkleere gepak, en sy is toe nou in die ambulance, en sy is weg. Maar ons was so stil gewees, en ons wil nou nie die neibus my noor het. Want anders te kom hulle uit, hulle is baie bezig. En kom kyk hulle. En, dit was die langkie, toe kom die ambulance my al. En, toe het hulle my tot op George gevat, en die basie, die ambulance het my toe daar van George afgevat. Kaapstad toe, en dit was hier in twee ere geneem, toe is ek binnen in Kaapstad. Kan jy glo, ek wens, ek kan so vannacht tot in Kaapstad kom. Twee ere. Hulle het neer in sy stoppie. Jy nou, maar dit is een wonderlijke ding wat jy gedoen het. Nee, hulle doen wonderlijke vir een mens, die George Hospital. Ek kan nie van hulle kla nie. Weet jy vir welke my die groot is keer? Die sisters daar. Wat is sister, as ek maar vraag? By die neer, by die oorplantings. O ja. Hulle het my vir welkom daar. En daar was die tyd vir slaapie, want ons was klaar, wat die tyd. En hulle twee uur tot ons Kaapstad gekom, toen hulle my nou voorbereid en alles. Vijf uur. Toen moest ek my nog gereed maak vir die operatie. Negen uur toe het ek ingegaan. Ek weet nie wat het tyd ek daar uitgekom het nie, maar toe ek net wakker skik, toe is het paas siks die aand, om trein die tyd. Nooit. Ja. So ek weet nie hoe lang ek in was of niks nie. Veronica, nou is jou hele leven het nou verander. My hele leven het verander. Baie verander. Het was vir my so wonderlik net om te voel. Want ek het nooit gewee nie. Nee, 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 gevoel. Hier wee ek nou. Dat was die wonderlikste gevoel as jy die eerste keer weer gaan wee. Want ek kon nie, ek kon nie. Dat was vir my wonderlik. 
En wanneer heb je uitgevonden dat hier die wonderlijke rugby spelers zijn hier? Um, ik heb maar gehoord dat het zijn hier, want dat was precies de hele tijd wat dat gebeurde, wat ja. ik hier gekregen. Ja. Als je met Karl Bans kon praten, wat zou je voor hem gezegd? Ik weet niet, want ik is, ik zal te oorstelen wees. Ik weet niet, maar ik zal voor hem gezegd. Ik weet niet, ik weet niet. Ik zal voor hem zeggen dat is het grootste geschenk wat hij nog ooit in zijn leven, in mijn leven, wat ik ooit in mijn leven gekregen. Dat is nog dit niet. Daar was nog nooit zo groot geschenk en ik weet niet hoe lang ik nog zo geleefd heb zonder meer. So, dat was het grootste geschenk wat ik al ooit in mijn leven gekregen heb. Maar dat was nog voor mij, zoals so, ik zei, het grootste geschenk. Wanneer zo iets gebeurt, besef mens niet hoe die andere persoon voelt wat die, die een, die een wie zijn leven weggenomen is. En de een wat daar die orgaan ontvangt, het, is, is, is weer blij. Oor, oor dit wat, ik denk is een, is een um, wat ik het verstaan gedink in woord, uh, onverdiende genade. Het is iets wat, wat gebeurt met jou. Jij voelt, jij het niks goed gedaan om zoiets so te ontvangen, maar toch ontvang jij dit. Dus het is een onverdiende genade. Oh nee, ik zeg bij je keer, dank je. Ik bid ook voor die familie, voor wat alle gedoen het. Ik zeg bij je keer, wat voor alle. Niet om te zeggen dank je voor die heren, dat alle. Ik meen dat het nu zo so speciaal is gekomen van mij. Die sports comes from Shun. Primary school. And he was very committed. Um, like one incident since I think I was about 19 years old. And he came on one day and he says to me, you know mommy, these people, they cancel the rugby game just because it's drizzling outside. And I said, Carl, but if it's raining, mommy, but it's a it's a winter game. Why would they cancel a winter game in winter? Mm. Like that car was. Shoka was committed. Mm. The day the day of the prize giving when he got that prize, it was now in November last month. They invited me as a guest of honor. They honored Kyle with a Kyle Barnes trophy. That I had to hand over to the guy that scored the most points for the year. And there was this one gentleman that said, um, he made a speech and he said, how come the car was, how Kyle encouraged everyone. The way he shouted at them, if they, 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 they lose a little phone, they, they didn't play right, he was shouting at them. That was the encouragement and his last words where he said, Kyle said to them one day, I will die for rugby. And that's what happened, he died for his rugby. Um, um, uh, but you know, one. I suppose you believe you went to a better place, you know. No, it's just I'm a mother, and I don't think it's right for a mother to bury a child. <laughs> no, no. I don't think you'll ever get over it. It's three months now, and um, I think I actually cried more now in this past week than I cried two months ago. So it's not getting better, it's getting, it's getting worse. Um, that's how I feel. Mm. And yes, people say it will get better at times, but I don't think it will. It's, it's, I'm struggling with the fact that he was half my age. He was full of life. This time of the year, Carl would be somewhere out enjoying himself. He lived his life to the fullest. Sometimes, this past week when I cried so much, I thought, oh, Carl would have said, Mommy, you know, you can't open Ohio. <laughs> And 
you you sang to Carl. What did you s we sing to him? We still don't know. Um, so is it singing to me? If you no. <laughs> <laughs> try, no, no, try, no. please. I'm too nervous. I know. Oh, please, please. Uh, reach I'm out just and reach out and touch the Lord as well. Yes. How does it go? Reach out and touch the Lord as He passes by. You will find Him not too busy to hear your heart's cry. He's passing by this moment, your needs to supply. Reach out and touch the Lord as He passes by. And touch the Lord as He passes by.